പക്ഷെ ഇവിടെ ഓരോ നഷ്ടത്തിനും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും ആകാം സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല റിട്ടേൺസ് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റിൽ ഇത് ഇപ്പോഴും വർക്കൗട്ട് ആകുന്നുണ്ട് നയൻ ടു ത്രീ തേർട്ടി മാത്രമാണ് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പേടി വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനാണ് ആക്ച്വൽ ട്രേഡേഴ്സിന് കുഴപ്പമില്ല മാർക്കറ്റ് ഫോളോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പേഴ്സണലി പേടിക്കുന്നത് റിസെഷനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൊറോണ വന്നു മാർക്കറ്റ് വീണു പക്ഷെ ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് വീണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഈ വീണ മാർക്കറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലായി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറായിരം ആണ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി നല്ല വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കമ്പനിയുടെ ലൈക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും വിവരം ഡേറ്റ ഫുള്ള് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ മാത്രമേ ഇതുപോലെ പെനി സ്റ്റോക്സുകളിലോട്ട് പോകാവൂ പിന്നെ ആ ഒരു കോടി നൂറ് കോടി ആക്കാൻ അയാൾക്ക് വലിയ സമയം വേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള പൈസ പോയി ഫുള്ള് ഗ്യാമ്പിളിംഗ് ആയിട്ട് കടത്തിന് വില കടത്തി നിൽക്കുന്നത് പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് പോയി ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ മില്ലിനർ ആകും ും ലക്ഷറി കാർസ് ലക്ഷറി വീട് ലക്ഷറി വില്ലാസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം നഷ്ടപ്പെട്ട പണം ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ പിരിച്ചു പിടിച്ച് പിന്നീട് ട്രേഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ വഴി എന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അരുൺ ഹായ് അരുൺ വെൽക്കം അപ്പം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ട്രേഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ ഞാൻ മുന്നേറാം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തായിരുന്നു വേറെ ഒന്നുമല്ല കുറച്ചധികം വേറെ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അത് ഫെയിൽ ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പൈസ വേണം അപ്പോൾ ആ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്തു ആക്ച്വലി പോക്കറ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാണ് ട്രേഡിംഗ് എന്നുള്ളത് കാരണം അത്യാവശ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഡെയിലി യൂസിന് ഫണ്ട് ഇടാൻ വന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ബട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബിസിനസ് ഫെയിൽ ആകുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ എനിക്ക് അതിനെ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നീട് പുതിയ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതായിരുന്നു എന്നെ ഫണ്ടിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഫൈൻ ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിട്ടുപോയ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നെ പിന്നെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ട്രേഡിങ് അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് എത്തിച്ചേർന്നത് ലൈക്ക് ട്രേഡിങ് ആയിരിക്കും ഫോർവേഡ് ഓക്കെ ഈ ട്രേഡിങ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ കൂടി ആയിരുന്നു ട്രേഡിംഗ് അക്കാഡമി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതെ 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 കാരണം ഞാൻ ട്രേഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ കാരണം ഇപ്പം ഏതൊരു യൂത്തിൽ ആര് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ യൂത്ത് എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ നെഗറ്റീവ് കേൾക്കാറുള്ളൂ അതായത് ട്രേഡിങ് ഗ്യാമ്പിളിംഗ് ആണ് ചൂതളിയാണ് പൈസ പോകും കഴിയുന്ന പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും ഇത് തന്നെ കേട്ടാൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോകണ്ട ഇതിന് കുറേ പോകണ്ട നീ പഠിച്ചതാണ് നീ ജോലിക്ക് പോകുക എന്ന രീതി പറഞ്ഞവരാണ് ഇവർ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ലൈക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് ജോലിയില്ല അപ്പോൾ ഇവർ എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എടാ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവം പറഞ്ഞതാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അവർ ആണ് പറഞ്ഞത് നീ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എന്താ ഇതിനോട് ഇച്ചിരിയുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ബുക്ക് കൂടെ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ട്രെയിൻ അക്കാഡമി എന്നുള്ള അവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്തൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ട്രസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ജേണി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ കുറേ സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചു കുറേ
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മിനിമം ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഇല്ല ഒരു അഞ്ച് വർഷം എങ്കിലും വേണം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലോജിക്കൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ എല്ലാവരും വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ കിട്ടും ഡെയിലി തേർട്ടി തൗസൻഡിൽ ലാക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് എനിക്കറിയാം ഒരാൾ പഠിച്ച് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സാലറി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അത് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്തായാലും ഒരു ഓമണ്ടി വരുന്നവർക്ക് ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലോ ബട്ട് എന്നാൽ ട്രേഡിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷങ്ങളാണ് ഇല്ല അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം എൺപതിനായിരം രൂപ ഡെയിലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലോജിക്കലി ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത്രയും പൈസ കിട്ടാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ശരി തന്നെ പക്ഷേ എന്നാൽ അവിടെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് സ്പെൻഡ് മൂന്ന് നാലും വർഷം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ഏൺ ചെയ്തത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇല്ല ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒറ്റ ദിവസം നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ശരി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വ്യൂ ഇതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇതാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വർഷമോ അഞ്ച് വർഷമോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഫസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നൊരു സംഭവമാണ് ബട്ട് മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വർഷം വരെ ഇതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും പോസിബിൾ ആണ് മജോറിറ്റി ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ചിലവരെ കപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ല ഇത് കാരണം നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫെയിലിയേഴ്സ് കാണാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു ഫെയിലിയറായി നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല കഴിഞ്ഞ പൈസ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഓരോ നഷ്ടത്തിനും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും ആകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ഫെയിലിയറിനെ ഇവർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പൈസ എന്ന എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉള്ള മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരുന്നത് അത് കിട്ടാതെ കയ്യിലുള്ളത് കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻഷൻ കൂടും പ്രഷർ ആകും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അവർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ മാർക്കറ്റിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും സോ ഇത് എല്ലാവരും കപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ല താനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ഇവർ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഗ്രേറ്റ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ട്രേഡിങ്ങിലോട്ട് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഇൻട്രാഡ് ട്രേഡിങ്ങിലോട്ട് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും എസ് ഐ പി എസ് ഉണ്ട് ഇല്ല വേറെ കുറേ അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് ട്രേഡ് ഇൻട്രാഡ് ട്രേഡ് ചെയ്യും എനിക്ക് എനിക്ക് ഇച്ചിരി സമയമുണ്ട് ഞാൻ എന്നാൽ ഇവിടെ പോയി ട്രേഡ് ചെയ്തേക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉണ്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് പോയി ട്രേഡ് ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടോ പറ്റത്തില്ല പൈസ പോകും ഉറപ്പാണ് കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ നേരെ പോകുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിലോട്ട് മാറി നിൽക്കുക സൂപ്പർ പോകണം അവിടെ നല്ല റിട്ടേൺസ് കിട്ടും വേറൊരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാവരും ട്രേഡിങ്ങിലോട്ട് വരുന്നത് കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആയിരം കോടി രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവരുടെ ട്രേഡിങ്ങിലോട്ട് നിന്ന് അത്രയും പ്രഷർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല റിട്ടേൺസ് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഗോൾഡ് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫിസിക്കൽ ആകാം അല്ല ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് ആകാം ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം പലരും വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് വേണം എന്നുള്ളത് വേണ്ട വെറും അറുപത്തഞ്ച് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് രൂപ നമുക്ക് ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നോർമൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രോക്കേഴ്സ് ത്രൂ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അറിയാത്തതാണ് അറിയാത്തതാണെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു കാരണം ഇത്രയും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഇന്നും വലിയൊരു ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ട്വന്റി റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലോചനയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ എത്താൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡി
ടേബിൾ എടുത്ത് കാണിക്കും ഗോൾഡ് ബീസ് വാങ്ങിച്ചു ഇന്ന സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അവരോട് സോ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് പലരും അറിഞ്ഞത് തന്നെ വെറും അറുപത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് തന്നെ ആർക്കും ഇത് അറിയുകയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ലൈക്ക് നയൻ ടു ത്രീ തേർട്ടി മാത്രമാണ് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല രാത്രി പതിനൊന്നേ കാൽ വരെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന കൺസേണിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി ആകുമ്പോൾ വന്നിരിക്കുക പതിനൊന്നര വരെ സമയമുണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഗോൾഡ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇതിലൊക്കെ ഇവർക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അറിവില്ലായ്മ തന്നെയാണ് അതെ അറിവില്ലായ്മ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു തുടക്കക്കാരന് ചിലപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ പേടി ഉണ്ടാവും ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുക ഇട്ട് പണം നഷ്ടമാവുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈങ് ആണോ സെല്ലിംഗ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയത്തുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു ടെൻഷൻ നമ്മൾ മറികടക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു മെന്റലി അവർ ഡൗൺ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ കൂടുതലാണ് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡൗൺ ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പേടി വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനാണ് മാർക്കറ്റ് ഫോളോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ബേറാം എനിക്ക് മാർക്കറ്റ് ഫോളോ ആണ് ഇഷ്ടം കാരണം മാർക്കറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇമോഷൻസ് ഗ്രീഡ് ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് ബുള്ളായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ബുള്ളിഷ് മൊമെന്റ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ബട്ട് അതേ സമയം മാർക്കറ്റ് ഫിയർ വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫോളോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതാ സ്ട്രോങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിയർ വീഴുമ്പോൾ നല്ല ഇടിച്ചു കുത്തിയാണ് വീണോളൂ ഇപ്പൊ മെയിൻലി വീണത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള പ്രഷർ കാരണം ദെൻ ആൻഡ് ഓൾസോ സെബിയുടെ പുതിയ റൂൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കാരണം മാർക്കറ്റിലുള്ള റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല ട്രേഡേഴ്സ് എല്ലാവരും പേടിക്കാനായി തുടങ്ങി ബാക്ക് ഓഫ് ആകാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു പേടി മാത്രമാണ് സോ അൻഡ് ഓൾസോ മിഡിലെ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സോട്ട് ഔട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും സ്റ്റില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റാലി വരുന്നതായിരിക്കും ബട്ട് ഞാൻ പേഴ്സണലി പേടിക്കുന്നത് റിസെഷനെയാണ് റിസെഷൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു റിസെഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഇയർ ഇല്ലെ ടു ഇയർ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈനോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കോഷ്യസ് ആകണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയുണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൊറോണ വന്നു മാർക്കറ്റ് വീണു പക്ഷേ ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് വീണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഈ വീണ് മാർക്കറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലായി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറായിരം ആണ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കയറ്റം കാണും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക പേഷ്യൻസ് ഇതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ലൈക്ക് ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നല്ല ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള കമ്പനി പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഒട്ടും തന്നെ ഇതില്ലാത്ത ചിലവർ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് പ്രൈസ് നോക്കും ഓക്കെ ഫൈൻ അഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ ആ എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ട് ആയിരം ഒന്നും എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ച് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പലരും പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ബട്ട് അത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയുള്ളൂ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി നല്ല വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കമ്പനിയുടെ ലൈക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ലൈക്ക് നമുക്ക് ബാനുവർ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും വിവരം ഡേറ്റ ഫുള്ള് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ മാത്രമേ ഇതുപോലെ പെനി സ്റ്റോക്സുകളിലോട്ട് പോകാവുള്ളൂ ഞാനാണെങ്കിൽ പെനി സ്റ്റോക്സിലോട്ട് പോകത്തില്ല ഞാനത് ലൈവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പെനി സ്റ്റോക്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ലെസൺ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ സ്റ്റോക്സ് ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സ് തന്നെയാണ് പലതും ബട്ട് എന്നാലും ഒരു സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാവണം പെട്ടെന്ന് ഒരു റീസൺ ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് അത് വീടത്തില്ല വീടുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ മറ്റേതിലൊക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ല പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ
അല്ലേ ഒരു കോടി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബിലീവ് ഒരു പത്ത് വർഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണമല്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം തൊട്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ കാണത്തുള്ളൂ സോ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് അത്ര വാല്യൂ കാണത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ഒരു ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടോ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടോ ഒരു കോടി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാമാണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്കാം പ്യൂർ സ്കാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ബട്ട് എന്നൊരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ലോങ് റണ്ണിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ അന്ന് ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണം ഒരു കോടിക്ക് ഒരു കോടിയുടെ വില കാണത്തില്ല കുറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ് ബില്ലീവ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി സംതിങ് ആകത്തുള്ളൂ എന്ന് ഞാനൊരു ഡേറ്റ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണം സോ നമുക്കതപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഈസിയാണ് ആക്ച്വലി ഈസിയാണ് പിന്നീട് ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കോടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല പറ്റും കോമ്പൗണ്ടിങ് വേറെ നല്ല റൂൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി കോമ്പൗണ്ടിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസിയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ ട്രേഡിങ് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാസം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് വർഷം അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെറ്റ്സ് ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് മാക്സ് സുഖമായിട്ട് അയാൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ ഒരു കോടി നൂറ് കോടി ആക്കാൻ അയാൾക്ക് വലിയ സമയം വേണ്ട കാരണം ഒരു ഒരു ലക്ഷം ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം അയാൾക്ക് ഒരു കോടി ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോടി സുഖമായിട്ട് ആക്കുക അത്ര സ്കില്ലായി മൈൻഡ് ബി ഇയാൾ ആ ആള് ഒരു കോടിയിലോട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കോടിയിലോട്ട് എത്തിയത് നാല് വർഷം കൊണ്ടോ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് പത്ത് കോടി ആക്കാനായിട്ട് മൈൻഡ് ബി ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മതിയാക്കുക കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല കോമ്പൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഈസിലി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തേക്കണം പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് അത്ര വാല്യൂ കാണത്തില്ല അന്ന് അതാണ് നമ്മൾ ഈസിലി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇന്ന വേ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ കുറയും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം വാങ്ങാനാണെങ്കിലും പണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഇന്നാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സാധനം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ ഇപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് ആണ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് അത് വലിയൊരു ട്രെൻഡ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് വലിയൊരു ട്രെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ സെബി ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഇന്ന് ഒന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം സെബിയും അതിലേക്ക് ഒരുപാട് റൂൾസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആൻഡ് സെബിയുടെ ഈ ഒരു റൂൾ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ പൈസ ബാക്കിയുള്ള ട്രേഡിംഗ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈസിലി ഷോർട്ട് ടൈമിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ഇത്ര കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നല്ല റിസ്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രഷർ ഒരിക്കലും ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ തന്നെ പറയും ഒരു മിനിമം വൺ ഇയറിൽ ടു ഇയർ ഇവർ ഇക്വിറ്റിയിൽ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഓപ്ഷൻസ് വരിക അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് പലരും ഈ പറഞ്ഞൊരു കൺസേൺ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ കുറച്ച് പൈസ ഉള്ളത് എന്നാൽ ഓപ്ഷൻസിൽ പോകും നേരെ ഓപ്ഷൻസിൽ പോകുന്നു ഉള്ള പൈസയും പോകുന്നു കടം വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യും അവരെയാണ് ഗ്യാംബ്ലിങ് ആണത് എന്നിട്ട് ഉള്ള പൈസയും പോയി ഫുള്ള് ഗ്യാംബ്ലിങ് ആയിട്ട് കടത്തിന് മേലെ കടത്തി നിൽക്കുന്നത് പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി ചെയ്തിട്ട് ഇക്വിറ്റിയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടും ഓപ്ഷൻസിൽ വന്ന് ലോസ് ആകുന്നവരുണ്ട് ചിലവരുടെ കപ്പ് ഓഫ് ടി എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് അതങ്ങ് വിട്ടേക്കണം വെറുതെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് മണി ഫ്രം ഇക്വിറ്റി പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് പോയാൽ മതി പിന്നെ ഈ സെബിയുടെ റൂൾസ് സൂപ്പർമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓൾറെഡി ഇവരൊരു ത്രീ മന്ത്സ് ബിഫോർ ഡേറ്റ
ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ബട്ട് ഇനി അവർക്ക് അത് വേണം ഒരു അഡിക്ഷൻ ആയി മാറുന്നുണ്ട് പലർക്കും അപ്പൊ അതിലോട്ട് തന്നെ നേരെ പോയി ജമ്പി ഇപ്പൊ ട്രേഡിംഗ് ട്രെൻഡ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു അതിലുള്ള ഒരു നേട്ടം അത് അറിയാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇപ്പം അരുണിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണോ അതേപോലെ ട്രേഡിംഗ് ആണോ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറയും ഞാനൊരു ട്രേഡർ ആണ് ഞാൻ എന്തിനായി ചെയ്തത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡർ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് പയ്യെ സ്വിങ്ങിലോട്ട് വന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ ആണ് റിയാലിറ്റിയിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ലൈവിൽ എല്ലായിടത്തും പറയും ഞാൻ ഇൻട്രാഡേ ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനോടും എല്ലാവരോടും കാണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഫെല്ലസ് ടു നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് ഇതാണ് എന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള സംഭവത്തിനുണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉള്ളു അല്ലാതെ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇൻട്രാഡേ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്വിങ് ട്രേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു സെർട്ടൺ ലെവലിലെത്തി എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സി ആറിന് മുകളിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോകും സോ നമ്മൾ എല്ലാവരും എയിം ചെയ്യുന്ന അതിലോട്ടാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും സ്വയമേ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്വയമേ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു പതിനായിരം കോടി രൂപയുണ്ട് ഇവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല സേഫായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലായിടത്തും കാരണം ഭയങ്കര നല്ല പ്രഷറാണ് ഇൻവെ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പ്രഷർ ഉള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് എല്ലാവരും ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലാകാം കമ്പ്യൂട്ടറിലാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്സിലാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട്സിലാകാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും റിട്ടേൺസ് കിട്ടും കാരണം പല ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരെണ്ണം ഫോളോ ആയാലും നമുക്ക് മറ്റേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഞാൻ എത്താൻ പോകുന്ന അവിടെ ഒരു പത്ത് വർഷം ഇല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിംഗ് എന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കും ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഇതാണ് റിയാലിറ്റി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് ആണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആരോടും ആണ് ചോദിച്ച് നോക്കുക ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും നോക്കുക രാകേഷ് ജുൻവല വിജയ് കേടിയ ഇവർ ആരെ വേണമെങ്കിലും നോക്കിയോ അസ് എ ട്രേഡർ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബട്ട് എൻ്റെ ഇത് എവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും അവിടെ എത്തിച്ചേർത്തുള്ളൂ പൈസ ഷോട്ട് ഓൺ ആണ് എല്ലാവരും ട്രേഡിങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ പൈസയുടെ ഷോർട്ട് ഓൺ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി കെ സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു ഇപ്പം ഒരു ബിഗിനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യങ് പേഴ്സൺ ആൾക്ക് ഇപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ആളുടെ ആ ഒരു സാലറി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിനകത്തൊരു ത്രീ തൗസൻഡിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ലേൺ ചെയ്യുക സെൽഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിലോട്ട് പോയി ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സക്സസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ബുക്സ് ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ് വെറും മുന്നൂറ് രൂപ നാനൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ അതെടുത്തൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അതില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇതെടുത്ത് വായിച്ചില്ല കണ്ട് പഠിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കണം എനിക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പേഴ്സണലി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കോഴ്സസ് ആറര വേണേൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതല്ലാതെ ഓക്കെ ഫെൻ ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്തും മുപ്പതും അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കോഴ്സസ് നേരെ ഡയറക്റ്റ് പോയി എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ആരെങ്കിലും ആരെയും പുഷ് ചെയ്തില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ അവരോട് പറയാം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക സ്വയമേ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് പറ്റിയതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇൻഡെപ്ത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കോഴ്സിലോട്ട് പോകുക എന്ന രീതിയിൽ സോ സെൽഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെൽഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബുക്സ് ഉണ്ട്
അല്ല അയ്യോ ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം പഠിക്കണോ അയ്യോ ഞാൻ അഞ്ചു വർഷം പഠിക്കണോ എന്താ ചിന്തയിലാണ് പലരും ഇരിക്കുന്നത് ബട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു പോയ മൂന്ന് വർഷം എന്താ ചെയ്തത് ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം എന്താ ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കുക സോ ടൈം ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ടില്ലാത്തതാണ് ടൈം ഈസ് ആ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതും മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ബേസ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ബുക്സ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഹയർ ലൈക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യുക സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സി കോഴ്സസ് എടുക്കുക മാത്രമല്ല സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റിന് നമ്മളൊരു ഫീസ് കൊടുക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് വോറൻ ബഫിറ്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ സോ മാർക്കറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ മെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കും ആ മിസ്റ്റേക്ക് തിരുത്തി തിരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വർഷം തൊട്ട് അഞ്ച് വർഷം എടുക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും സുഖമാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു നഷ്ടം നമ്മൾ എന്തായാലും ഉറപ്പിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് താങ്ങാവുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ വലിയൊരു എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ടൊക്കെ ചാടുന്ന ഒരുപാട് പേരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ആ ഒരു റിസ്ക് സൈഡ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളിപ്പം ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നാല് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഏറ്റവും മിനിമം ഇപ്പൊ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്നാൽ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ രൂപയ്ക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കണം അതായത് ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ ലോസ് വന്നു അവരൊരു പാഠം പഠിക്കണം ട്രേഡിങ് ജേണൽ ഇല്ല ട്രേഡ് ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തെറ്റ് എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അളന്നാലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ അളന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാ കോളേജിൽ പോകുന്നവരെ വന്ന് പഠിച്ചു ഒക്കെ നടക്കത്തില്ല ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാം ചെയ്താൽ എൻ ഐ എസ് ബിന്റെ എക്സാം ചെയ്താൽ സി ബിയുടെ എക്സാം ചെയ്താൽ കുറേ അധികം എഴുതാം ബട്ട് അത് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ സ്കിൽഫുൾ ആകുമോ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാരണം നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ അറിയാം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്കിൽഫുൾ ആണോ സിപ്പോൾ പറയാനുണ്ട് പല പല ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഓപ്പണിൽ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് ബട്ട് ആള് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പി എസ് ഡി കൂടുതൽ ലെവൽ പഠിച്ച് ലെവൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തവരൊക്കെ കാണും ബട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോകണോ നിർബന്ധമില്ല മറ്റാൾ കൊള്ളാം ഹീസ് ഗുഡ് ഒരു സ്കില്ലുണ്ട് ആൾക്ക് പണി അറിയാം എന്ന രീതിയിൽ പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും സോ ഇത് സ്കില്ലിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സ്വയം സ്കില്ലാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ അളക്കണം നമ്മൾ അളന്ന് എന്താണ് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസ്കിനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷനാണ് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം കോടികൾ ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ മില്ലനിയർ ആകും ബില്ലനിയർ ആകും ലക്ഷറി കാർസ് ലക്ഷറി വീട് ലക്ഷറി വില്ലാസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം കാരണം അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പൈസ കഴിയുന്ന മുമ്പ് പേടിക്കും ഒരു ലക്ഷറി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാജിക് ലൈഫ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഏറ്റവും പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക പയ്യെ നമുക്ക് സക്സസ് ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിൽ ഇത്ര ലോസസ് ഉണ്ടാകും ഇത്ര മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാകും കാരണം എന്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര പ്രശ്നം വരാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല സോ അതായത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡാണ് അതിന് ആ ഒരു ലോസിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന മജോറിറ്റി ആൾക്കും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല ജസ്റ്റ് വരിക സക്സസ് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങ
പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരെയും കാരണം എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് കറൻലി നമ്മുടെ ട്രെയിൻ മാച്ച് തന്നെയാണ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പലരും പതിനയ്യായിരം രൂപയുള്ളവർ ഇല്ല ഇരുപതിനായിരം രൂപ സാലറി ഉള്ളവർ സന്തോഷം നിൽക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അമ്പതിനായിരം രൂപ സാലറി ഉള്ളവർ ബൈ ദ മന്തിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രോക്ക് ആകാറുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദെൻ അവരിലോട്ട് നമ്മൾ പോയി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് നോ ദ ആർ ഓക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഞാൻ പേഴ്സണലി അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ ഫൈന ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവരത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു കഴിയുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഐ ടി സെക്ടേഴ്സിലുള്ള കുറേ അധികം വേറെ പ്രശ്നമാണത് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ പ്രഷർ എല്ലാം കാരണം ഇവർ ലാവശ്യമായിട്ട് അങ്ങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല അത് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഇമ്പ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ സെവൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടെൻ റൂൾ ബസ്റ്റ് സൂപ്പ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കടങ്ങൾ കാണും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കട മാറ്റിക്കോട്ടെ പിന്നീട് ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിഷ് ഡാഡ് പൂർ ഡാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂപ്പർബായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പേ യു എസ് എൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ സാലറി കിട്ടാൻ നോക്കിയിരിക്കും ഇവർ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടും അത് മാറ്റിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൈസയ്ക്ക് നിന്നാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് റൂള് കൊണ്ടുവരിക റിഷ്ടാഡ് പോർഡ് സൂപ്പർ ബുക്കാണ് മണി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൂപ്പർ ബുക്ക് സൈക്കോളജി ഓഫ് മണി സൂപ്പർ ബുക്കാണ് ദെൻ റിഷ്ടാഡ് റിച്ചസ്റ്റ് മാനി ബാബിലോൺ സൂപ്പർ ബുക്കാണ് ഈ മൂന്ന് ബുക്സ് വായിച്ചാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു വ്യൂ കിട്ടും ദെൻ മണി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് വെറും മുന്നൂറ് രൂപ നാനൂറ് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ ഇവർക്ക് ലൈക്ക് വൺ അവർ ടു അവർ സെഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അതെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കല്ലിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കോഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ അഡോൺ ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട് ബട്ട് എന്നാലും ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും ഞാനാണെങ്കിലും പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യും വെറും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലൈക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് കുറേ അധികം കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എബ്രോ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ പൈസ മാനേജ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്കിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേഷൻ മാറ്റാം കുറേ അധികം എങ്ങനെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാം ഇതൊക്കെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് വളരെ ബേസ് എമൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ആരും ചെയ്യാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ ഒരാൾ വരാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സ് ഇല്ലാത്തതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം റിസോഴ്സ് ഫുൾനെസ് ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഏത് എടുക്കണമെന്ന് പോലും ആർ ആർക്കും അറിയത്തില്ല അതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് പിന്നെ ആരും ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നില്ല ചുമ്മാ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ബട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ആക്ഷൻ ടേക്കർ ആകുക ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ബി ആൻ ആക്ഷൻ ടേക്കർ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നത് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ദെൻ ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതായത് ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചതിന് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഒരുപാട് നല്ല പോയിന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്